Hello semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera So dalam video ni saya akan kongsi sedikit sebanyak macam mana kita mau start belajar buat video yang cantik-cantik Sekiranya kamu kenal saya in real life ataupun di Facebook ataupun pernah nampak saya punya Instagram Kamu akan tahu yang saya sememangnya selalu buat video dan betul saya memang buat video dan belajar secara formal di universiti And orang selalu tanya saya pasal Daus, macam mana saya mau buat video yang cantik-cantik ha? Dan daripada soalan tu kan, orang akan move on Tanya pasal equipment, orang akan tanya pasal kamera mana yang bagus Sony bagus ke, Canon bagus ke, Nikon bagus untuk video ke And then orang akan tanya pasal stabilizers, pasal gimbal and so on lah Dan jarang saya terima soalan yang macam Daus Kenapa composition ni cantik ke? Kenapa composition ni dah cantik? And then macam Daus, macam mana kau buat shot ni? Most of the time yang saya terima soalan is Pasal equipment and not pasal the composition itself First of all, bila kamu belajar video is Jangan terlampau fikir pasal equipment Sebab sekarang pun kan Handphone, ui Punya main canggih Kadang-kadang saya tengok handphone tu boleh shoot sampai 4K ba. So again, kalau kamu just takat ada handphone And kamu ada kamera murah Kamu still boleh buat video yang cantik-cantik Okay, so apa yang kita perlu belajar first-first Bila kita mau buat video First of all is Kita perlu belajar pasal composition pada pendapat saya kan, the main problem bila kita start belajar something is kita nak tahu apa mau Google ba, kita nak tahu terms ataupun keywords apa yang kita perlu cari. So untuk itu berkaitan dengan composition, saya sarankan kamu cuba Google rules of third. So kalau kamu malas mau Google, biar saya kasih explain lah apa tu rules of third. Okay, imagine kamu punya frame tu ada lines macam ni, and then kamu ada empat titik yang macam ni. The idea rules of third is Sekiranya kamu letak subjek kamu sebagai contoh macam model Kamu letak di antara empat titik ini kan Video ataupun gambar kamu akan lagi nampak cantik Itu teori dia lah Dan kebanyakan masa film makers ataupun photographers akan apply rules of third Cuba kamu tengok film Hollywood ke K-drama ke Film Melayu ke Kebanyakan masa Diorang akan place diorang punya subjek di antara empat titik ni Sebenarnya banyak lagi terms ataupun terminologies di luar sana yang berkaitan dengan composition selain daripada rules of third lah. Tapi saya rasa tidak mungkin saya akan sempat explain satu persatu term tu. Jadi saya akan bagi beberapa terms supaya kamu boleh google sendiri dan belajar sendiri nanti. Antaranya ialah headroom, looking room, leading line dan juga 180 degree rule. Okay so kita akan pergi seterusnya pasal types of shot. Mesti kamu pernah dengar pasal full shot, pasal wide shot, pasal close up So semua yang shot-shot ni kan kami panggil types of shot Sememangnya banyak sangat shot sana, tidak banyak mana pun tapi banyak jadi shot dan setiap shot tu mempunyai peranan masing-masing Sebagai contoh, full shot dengan close up Kebiasanya full shot digunakan untuk menggambarkan secara keseluruhan rupa bentuk karakter tu lah Contoh macam kita ada karakter ni dia nampak kusut masai, dia nampak tidak kemas So, kebaikan masa full shot digunakan untuk menggambarkan um, situation to character lah Berbanding dengan close up ataupun medium close up Medium close up ataupun close up digunakan untuk menampakkan lagi lah dia punya reaction muka Sebagai contoh dalam klip ni kita boleh nampak react wajah dia uh, Mungkin sedih, mungkin marah Dan secara ringkasnya setiap shot mempunyai fungsi tersendiri Macam yang saya bagi contoh yang tadi tu lah Seterusnya, kita akan lihat pula types of angle. Ada beberapa jenis types of angle iaitu bird's eye view, eye level, high angle, low angle and also dutch angle. Seperti types of shot, setiap angle mempunyai fungsi tersendiri. Sebagai contoh, high angle digunakan untuk menunjukkan karakter kita dalam keadaan lemah. Ini disebabkan apabila kamera berada di dalam keadaan high angle iaitu tinggi, karakter tersebut kelihatan kecil. Berlawanan pula apabila kita menggunakan low angle Low angle bertujuan untuk menampakkan karakter kita lagi kah dan kuat Eye level pula merupakan angle yang selalu akan digunakan disebabkan ia merupakan shot yang neutral Eye level ialah apabila kedudukan kamera kita diletakkan sama tinggi dengan karakter dalam banyak-banyak angle yang saya selalu nampak di media sosial macam di Facebook dan di Instagram Dutch angle lah yang selalu orang suka pakai 
Dutch angle terjadi apabila kita senyetkan kamera kita seperti ini. Dutch angle digunakan untuk menunjukkan karakter tersebut mempunyai masalah dalam keadaan tekanan ataupun tension dan selalunya karakter tersebut tidak betul. Dutch angle selalu digunakan dalam horror film tapi tidak terbatas dalam genre tersebut. Alright, seterusnya kita akan tengok pasal camera movement. Kita ada pen, tilt, dolly, track, dan juga boom. Types of shot tadi kan Setiap camera movement perlu ada motif Ataupun tujuan Kita anda boleh suka-suka buat pending ke kanan Pending ke kiri tanpa ada motif Ataupun tanpa ada sebab lah Sebagai contoh secara tipikal lah kan Pending digunakan untuk reveal information yang baru Sebagai contoh video yang inilah Ok first shot kita boleh tengok Ada makanan kucing Dan bila kita pen dia ke kanan Kita akan nampak kucing Which is information yang baru lah So pending boleh digunakan untuk Reveal information yang baru seperti contoh yang tadi Sebagai kesimpulan, untuk buat video yang cantik-cantik Kamu perlu kuasai asas video making seperti Composition Yang pasal rules of third Types of shot Types of angle Dan juga camera movement Basically, setiap decision yang kita buat seharusnya ada tujuan lah macam kenapa kita pilih close up, kenapa kita perlu pan, kenapa kita perlu dark triangle dan semua tu perlu ada tujuan. Sekali lagi saya mau ingatkan kamu jangan risau kalau kamu tiada DSLR, tiada mirrorless camera, tiada video camera yang mahal-mahal sebab sekali lagi saya mau tekankan sendiri equipment bukan segala-galanya. Saya ada nampak orang oi, canggih gila dia ada drone, dia ada mirrorless yang saya rasa 5 6000 dia ada kamera lens yang weh, orang bilang kalau total up semua kan dia punya equipment mungkin belas ribu bah. tapi kan dia punya hasil video kan oh ya tak berapa memuaskan lah analogi paling senang lah kamu boleh bagi saya pensel yang beribu-ribu ringgit kalau wujud lah pensel tu dan saya still akan buat lukisan yang sangat-sangat teruk sebab saya tak pandai ilmu lukis tapi cuba kamu bagi pensel yang 20 sen saja ataupun satu ringgit saja harga dia kepada artis yang memang betul-betul pandai lukis. Memang dia punya hasil akan tip top sebab kenapa? Sebab dia tidak rely on the equipment. Dia akan rely on his or her skills lah. Kalau kamu ada persoalan pasal videografi, cuba kamu tanya dekat ruangan komen di bawah ni dan saya akan cuba reply sebaik yang mungkin. Okay, thanks for watching. Harap kamu dapat info sedikit sebanyak pasal asas videografi. I wish you all the best, good luck and have fun.